鄂阳令。臣在。限你两日之内破案，缉拿凶手。其阴谋者，或许就在朝内。臣昨日奉天后娘娘懿旨，已经破了案了，娘娘。哼，这么快？洛阳府破案，从来没有不快的。那凶手是谁呢？说。没有凶手。狄仁杰。你这是戏弄哀家，糊弄朝堂。启禀娘娘，禅师大人未亡。啊，天后，狄仁杰在戏弄娘娘，糊弄朝廷，当由大理寺关押审问。禅师大人明明是惨遭暗杀的。未亡，已亡，未亡，已亡。狄仁杰，拿出证据来。娘娘，娘娘，娘娘。御前禅师求见娘娘。阿弥陀佛。公主殿下，信鸽已经放走了。不知道上官婉儿那边现在怎么样了？贫僧参见天后娘娘。薛怀义，你不是死了吗？怎么又活过来了？啊，启禀天后娘娘，贫僧是死过去了。那见到阎王爷了？那你也替哀家给他老人家带声好啊。贫僧没有见到阎王爷，贫僧见到了如来佛祖。是吗？那佛祖怎么说？佛祖说，贫僧有一件重要的事情没做，所以就让贫僧回来。哦，这佛祖有什么重要的事情让你做呀？佛祖说，佛家有一本《大云经》，全称为《大方等无想大云经》，里面记载了天女进光的故事。那就跟大臣们说说这个故事吧。佛告净光天女言：天女将化成菩萨，即女身当亡国土，是吗？那这么说，女人也能当皇帝了？不但能做皇帝，还能化为菩萨。哼，真是一个了不起的女人呐、啊！佛祖说，天后娘娘就是天女净光转世也，是吗？佛祖真的这么说了？臣启奏娘娘，薛怀义禅师，乃是在装神弄鬼是也。什么大云经，请拿出来看看，让大唐天下之高僧，来判断此经之真伪。薛怀义，那拿出来，给他们看看。佛祖说，此经书在世间只有一本，那现在何处啊？佛祖说。在峨眉山灵岩寺藏经楼，藏得那么远。佛祖令弟子亲自前往峨眉山取经也。那就择日启程。贫僧遵旨。还有，佛祖说，派人刺杀贫僧者，是宰相苏良嗣也。我，你，你血口喷人，你。来俊臣，臣在。将苏良嗣押至大理寺审问。遵遵旨。来人，走。苏良嗣押出去。是是。娘娘，娘娘，臣冤枉，臣冤枉啊！冤枉！啊，苏大人，苏大人，你怎么来了呢？是啊，宰相。老子得罪了和尚啊！大唐要灭亡了，冤枉！好啊，这招妙啊，妙啊
来坐下，跟哀家说说，你是怎么逃过这一劫的？娘娘，这洛阳城中，有多少人想杀死我呀？是呀，他们都把对哀家的仇恨，记在你的身上了。哀家对不住你呀、啊。但想杀死我，没那么容易。驾驾驾！驾驾驾驾驾驾驾变聪明多了，那是贫僧潜心修佛，认真学经。<笑>得了吧，小和尚念经有口无心，这谁不知道啊？阿弥陀佛。那那个武僧替你死了？善哉，善哉。怪不得被狄仁杰看出来了，狄仁杰不愧是大唐的第一神探呢、啊。可是。没有下一次了，下一次杀贫僧，那就是一剑封喉。哎呀，不说这事了。哀家相信，这佛祖会保佑你这个虔诚的小佛陀的。那说说大云经吧，你不会又是为了骗哀家而胡编乱造的故事吧？贫僧岂敢欺骗娘娘？确有此经书。在峨眉山，那么远啊！在这儿呢。是东魏国寺的法明和尚找到的，他一找到就送到白马寺来了。在这儿呢。天女净光，嗯。公主殿下，上官大人又来信了。怎么了，公主殿下？薛怀义没死。怎么了？哥，薛怀义没有死。我也刚刚知道，我们可能上当了。薛怀义在途中更换了僧袍，找人顶替了。现在，是苏良思、苏宰相替我们受罪了。嗯，既然佛书都在此，你干嘛说在峨眉山呢？我家讲究的就是一个“玄”字，您说的越玄，这老百姓就越相信。从洛阳到峨眉山千里路途，贫僧还不是给未来的陛下广播佛旨福音吗？你呀，可是比哀家聪明多了。阿弥陀佛。贫僧都是跟娘娘学的，嗯，可是路途这么遥远，你若在路上再遇到刺杀，有个什么三长两短，那这福音也就变成噩耗了。你一出世，你所说的，见到女人当皇帝，还有佛祖，等等，也就变成胡言乱语了。哀家也就没有什么理由可以登顶了，此乃一部险棋呀！不得不走啊，娘娘，你这是要把哀家逼入绝境啊！娘娘，不都是铤而走险过来的吗？如果没有佛祖的旨意，娘娘即使问鼎，也将受世人唾骂。风光峥嵘，都在险处生啊，娘娘。嗯，那好，哀家就派羽林军随你去峨眉山。阿弥陀佛，贫僧将一人前往。善哉，善哉。
佛祖说，在峨眉山灵岩寺藏经楼，藏得这么远，佛祖令弟子亲自前往峨眉山取经也。那就择日启程。上官大人来信了。嗯。上官大人，要我在薛怀义去峨眉山的路上，杀了他，取回人头。不行，你母后一定会派一支强大的羽林军护送他去峨眉山的。何况，各州州府一路接送，你公主府的侍卫。根本下不了手。等他佛经拿到手，我李唐家的江山社稷就彻底完蛋了。没有这本佛经，你母后啊，也会问鼎登基，夺你们李唐家的江山的。不，这不一样。他要的，就是用佛祖的名义，以欺骗天下百姓，堂而皇之的，撺掇我李唐家的天下。先生，现在唯一的办法就是杀了薛怀义，而告天下。自古，女人是不允许当皇帝的。这次，我要亲自追杀。不行，这样太危险，公主殿下。千里路途总有办法。千里路途，这是薛怀义的一个圈套啊！公主殿下切莫钻了进去。生死一绝了，先生。殿下，这总比城阳公主叛乱、徐敬业、扬州起兵的损失要小得多吧？可这要损失公主殿下您的性命啊，殿下！您就不能敬而以观事变吗，殿下？阿弥陀佛，贫僧谢娘娘与诸位大臣送行。贫僧一定上峨眉山取来真经，带来佛祖的福音。千里奔波，禅师，那一路要辛苦了。那哀家，祝禅师大人一路平安。有佛祖护佑，一切平安，请娘娘放心吧。阿弥陀佛。那，就启程吧。那贫僧就启程。丢了，要不我们去前面石林道接他？不，跑得了和尚跑不了庙。也许他现在已经回去了。好。
，御前禅师大人死了，见到佛祖又活了，咱们过来看一看。活了，又要来宝箱。要抢不要抢？来，给我一把。再来，别抢别抢。给我一把。来，把这个胡子停了。御前禅师大人死喽，见到佛祖又活喽。哎，别抢别抢。哎，好，这真的是来了，别想别想，妥，妥协的，哎，走走走走，好，走走走，白马寺的菩萨灵啊。上官大人，嗯。师傅，您这是上哪儿去啊？出去散散心。不可啊，师傅。小僧好像看见寺外林中有人影闪动，在盯着咱白马寺呢。要不让武僧们出去把他们抓起来？你师傅怕过谁呀、啊？阿弥陀佛，师傅是金刚转世，刀枪不入啊！<笑>好，开门。是。师傅，您慢走啊。看看有没有埋伏。是是，嗯，走。可蓝了。嗯。<笑>来一个！小美人儿，先，来呀！娘娘，不好了，这次是真的不好了。你又吆喝什么呢？李多座将军说，禅师，禅师在水月庵遇刺身亡了。什么？他怎么可能跑到水月庵去呢？是啊，这次连人头都挂在日月亭上了。哼，那是假的。这次是真的。那就让洛阳令的人把人头带进宫来。奴才遵旨。杀杀的好，杀的是啊。哎呀，这个恶僧啊，终于死了啊！你说，哎呀，是恶僧，悬挂三日，让洛阳的百姓都来看一看。哎呀，画的这就太敏感了，让不少百姓都来看一看。全都来看啊！看来。人心还是向着李唐家呀。
臣参见天后娘娘。给哀家打开。娘娘，还是不要打开的好啊。打开它。娘娘，奴才看过了，真是薛怀义的人头。狄仁杰，给哀家打开。臣遵旨。娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘娘，太医都请来了。出去，都给哀家出去，哀家没病，没病。娘娘，太医已经来了，就让他们给把把脉吧。哀家不是让你出去吗？臣遵旨。回大人，薛怀义身上无一处箭伤。皇上在这儿啊，微臣参见皇上。啊，婉儿，朕听说玉泉禅师被刺了，人头挂在日月亭上，这事儿是真是假？是真的，皇上。天后已经验证了禅师的头颅，病倒了。哎呀，朕应该去看一下母后吧。皇上暂时就别去了。天后现在非常忧伤，她需要一个人安静一下。皇上就不要去打扰了。对母后，是多么大的伤害呀、啊！你说这玉泉禅师，他不就是个骗子吗？你说，一个见过佛祖的人，怎么好好就能死去呢？像这种欺瞒朝廷、欺瞒母后的人，早就该死了。皇上，真是这么想的吗？只可惜呀、啊，万里江山，千秋社稷，都在风雨飘摇中。皇上，无论如何，你都要耐得住性子。明日就上早朝。嗯，守住，一定要守住你们李唐家的江山社稷啊！朕知道了。大胆女尼！竟然敢在安堂云房与和尚通奸，触犯刑律，违反佛家戒律。本官今天要问你，和你通奸的和尚是哪个寺的？白马寺的。是何法号？玉前禅师大人。他不是玉前禅师。他是玉前禅师大人。有何证据？这块玉石可以作证
一块小小的玉石，怎么能证明他就是当朝的御前禅师呢？这块玉石是天后娘娘赐给御前禅师的。若大人不信，可以去问天后娘娘，天后娘娘可以作证。小尼请大人速速破案，捉拿真凶，替禅师报仇雪恨。大人，退堂。退堂，走。大人，速速破案，捉拿真凶，替禅师大人报仇雪恨。众位爱卿都免礼吧。谢皇上。天后最近凤体不适，已半月有余，朕甚感焦虑，悲从中来。还好诸位爱卿可以勤劳务政，坚守岗位，以天下臣民为重，朕甚感欣慰啊。今日上朝，有本启奏，无本退朝。臣有本启奏。来，爱卿，请讲。臣想问问洛阳令狄仁杰，查到刺杀禅师的凶手没有？皇上，御前禅师遇害，洛阳府即刻于刑部勘查。御前禅师薛怀义。是前往水月庵和一名尼姑偷情时而被杀，应该是一起情杀案件。臣想问的是，禅师在白马寺遇刺的第一个案子，天后娘娘限你两日破案，现在都已经过了这么多天了，不知你查的怎么样了？查清楚了。凶手是谁？乃天兵天将也。什么？乃天兵天将也。有这样回答的吗？皇上，狄仁杰无视天后懿旨，这是一桩大案，当作儿戏。这是禅师再次被杀，臣恳请皇上，当罢免狄仁杰洛阳令之职，充军流放。皇上，薛怀义说他身中多箭，去见佛祖，又活着回来了。臣狄仁杰在薛怀义再次遇害之日，前往水月庵去查看薛怀义的尸体，发现尸体上面并无一处箭伤。皇上。若不是天兵天将之剑，怎么会不留下一处剑伤呢？来大人，您说呢？呃，这此乃神剑也。这件事儿就交给刑部和洛阳令去办吧。要不此案就移交大理寺办，怎么样？来大人，办就办，有什么了不起的？皇上。既然薛怀义是神仙所杀，那么皇上应该即刻下旨释放苏良嗣。什么？皇上应该即刻下旨释放苏良嗣。准了。啊，哎，皇上，来爱卿，你不必多言，去释放苏大人吧，让他官复原职。皇上圣明。启禀皇上，禅师大人回来了。啊啊、薛怀义，你这个和尚，你毁了哀家。你自作聪明，连自己的头都被人砍下来了。哀家还是天女转世，能做女皇吗？你真该死啊！娘娘，不好了，不好了，不是不是，好了，好了！你到底吆喝什么呀？你小驴儿！你不是小驴儿，你是乌鸦嘴！娘娘，禅师没有死，禅师又回来了。啊！这次应该没错，宫里的小太监说他看见了。人在哪儿
天后娘娘上朝啦！天后娘娘上朝啦！天后娘娘千岁千岁千千岁，免礼。谢天后娘娘。皇上，上朝啊！儿臣恳请辞去皇帝位。哼！听说御前禅师被刺身亡，压根儿就没去什么峨眉山取经。这人头都挂到了日月亭上了，死了就死了呗，死了个薛怀义，哀家就不管江山，社稷了吗？御前禅师活过来了，娘娘，御前禅师从峨眉山回来了，娘娘，怎么又活过来了呢？那是菩萨保佑啊，娘娘，是是是菩萨保佑，不会是什么鬼魂吧？臣薛怀义求见皇上、天后娘娘。薛安，薛安，御前禅师薛怀义觐见。臣遵旨。哎呀，人怎么这么多人啊？这是这这这是什么？臣薛怀义参见皇上。禅师大人，你才半个月的功夫，就从峨眉山赶到了洛阳，你可是犯了欺君之罪呀、啊！你没有去峨眉山，到底去哪儿了呢？回娘娘，臣一到巴山就遇到了菩萨，菩萨带来了《大云经》，交给弟子，让弟子赶紧赶回洛阳，把《大云经》献给娘娘。臣的马匹犹如插上了翅膀，在云中飞奔。霎时间就回到洛阳了，这就是菩萨献给娘娘的《大云经》。谢菩萨佛祖，呈上来吧。上官大人，臣在，你帮哀家念一下。是。告净光天女言：天女将化成菩萨，即女身当亡国土。嗯，看来这女人也是可以当皇帝的嘛？啊！臣等奏请天后娘娘遵循佛旨，登基问鼎，一统天下，一统天下，一统天下。母
后，儿臣再次恳请辞去皇帝位。你们呐、啊，你们，臣等奏请天后娘娘遵循国旨，登基问鼎，一统天下，一统天下，一统天下。你们好狠心呐、啊！哀家平时待你们不薄，你们就这么报答哀家吗？你们想把哀家放在火炉上烤吗？曹孟德老骥伏枥，志在千里，不想当皇帝。这诸葛亮运筹帷幄，胜券千里，也不愿意做皇帝。他们是男人都不愿意做皇帝，你们却让一个女人做皇帝，难道？这天下的男人都死绝了吗？盘古开天辟地，就没有一个女人做过皇帝。女人就称不得帝，做不得皇。这条理好似天条啊！娘娘，闭嘴。上官大人，你说呢？那就破了他吧，娘娘。哀、啊、<笑>家才没有那么傻呢。吕雉为了刘邦杀了韩信，被人骂到了今天，都数百年了。后来吕后替幼主掌权，把大汉朝治理得好好的，这史家称其篡权夺位。也被骂到了今天，千秋万代的骂。娘娘，娘娘这是这是菩萨的旨意，娘娘不能违背啊。嗯，娘娘可是天女净光转世啊，娘娘。臣等奏请天后娘娘遵循佛旨，登基问鼎，一统天下，一统天下，一统天下。爱卿们真是一片真心呐、啊，但是哀家万万不能接受你们的这份诚意，当不了这个皇帝。但是又不能扫了你们的兴，更不能扫了佛祖菩萨的好意，这可怎么办呢？这皇帝辞意已决，这大唐的社稷江山总得有人管吧。总得让先帝爷们放心，让百姓有个盼头。哎，好让哀家为难呐、啊。那这样吧，哀家先替皇儿代行皇权，先做个，先做个圣母神皇吧。儿臣多谢母后。神皇陛下万岁！万岁！万万岁！公主，公主殿下，公主殿下，街上都在传，薛怀义又活着回到洛阳来了。孙先生，这样的传言你也信？我已经亲眼看到薛怀义的头颅了，他还能活过来吗？妹子，薛怀义的确没有死，白马寺的白灯笼都已经摘下来了。嘿嘿嘿。好好好，给给给，谢谢。哎，你的，哎，哎，老板，哎呦，给我一份，哎，好好，给，哎，你的，你的，哎，你的，给，拿好啊，哎，嘿嘿，拿好了，拿好了啊，哎，我也来两只，哎。婉儿啊，哀家登基问鼎。你好像不高兴的样子啊！没有啊，娘娘
，微臣不是说，要破了女人不能做皇帝的天条吗？我看你好像打不起精神的样子啊。啊，婉儿是身子不舒服呢。哀家倒是要看看，这女人到底管不管得了江山，万万臣民？哀家就不信他们男人能管得了，我们女人就管不了了。不管他前年轻时，身后骂名了，难得来一趟人世，这皇帝之位近在咫尺，万丈高峰，退下来就是深渊，登上去就是日月光照了。是的，娘娘。他这是找了个非常像他的替身养在寺中，不止一个，最少两个。那天中箭的和水月庵被杀的，都是他的替身，可能还有。好一个薛怀义！所以啊。他敢单骑出行啊！我们太小看这个和尚了。故弄玄虚，死了两回都活了回来。他这是想在天下造势，是菩萨显灵，要立你母后为女皇的。他马上就要改朝换代了。是是是，阻挡不了了。公主，先生，我早就说过。没有大云经，你母后也要问鼎登基的。他就可以编出一部大云经来。你告诉哀家，那人头到底是怎么回事？哼，他们要的是真的人头，那我就再给他们一个。啊！你在寺中养了替身先生，我可以回去吗？我现在想念甘州，想念库贝尔草原了。公主啊，开弓没有回头箭，好马不吃回头草啊。甘州回不去了，库贝尔草原也回不去了，因为那里已经有了一个公主了。娶我？你是不是心里
还在等我姐姐。我姐姐她是不会回来的。四木，我知道你已经爱上我了。阿杰娜·可汗，嫂子，我的心如狂风吹起的草屑，轻飘而纷乱了。我明明心里爱的是阿杰娜·安的，可是出现在我眼前的却是她妹妹。嫂子派人去洛阳打探回来了，你心爱的安公主不可能再回到你身边了。他不可能，也不可以做你的可汗夫人了。他说过，他会回来的。他说过，他永远是我阿杰纳斯木的女人。他已经成过亲了。不，他告诉过我。他还是原来的那个阿杰纳恩，这可能吗，可汗？我不知道，我不知道。我不想把更不愉快的事情告诉你，我只是要求你忘了那个安公主吧。她不是一个寻常的女人，她的心根本就不属于草原。不属于阿杰纳斯穆克汗你和库贝尔草原，和他妹妹成亲吧。太平公主才是一只能给你带来幸福和快乐的小鸟，她比阿杰纳安更可爱。这几天，各族的酋长和长老们都在问我。问可汗什么时候娶亲？我们的部落不能只有可汗，没有可汗夫人的私慕。如果你不能决断跟太平公主成亲，那长老们和酋长都已经商量好了，他们会带自己的孙女，还有闺女一起来到雅帐，要可汗亲自挑选。那样的话，那我们不就辜负了？安公主殿下和大唐对我们吐于浑人的恩德了吗？是啊，阿杰可义夫人说的对，我姐姐辜负了你。现在我姐可把我这个妹妹交给可汗了。太平，如果阿杰那可汗不喜欢大唐的公主，那就只有娶长老们的孙女和闺女了，因为可汗不能没有可汗夫人。那我就只好骑马回甘州，等着姐姐来接我了。公主殿下，我走了。哎，太平，你快追呀、啊！哎，去呀、啊！太平，太平，你别跟着我了。太平，做私木的女人。我会好好待你的。史将军，嗯，公主殿下，请您去聊聊。好。
从现在开始，请叫我阿杰纳星，因为我的心已经属于阿杰纳可汗了。阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星，阿杰纳星。妹子，哥，怎么？你找我？坐吧。啊，妹子刚刚在想儿，哥的年纪也不小了，是该到了娶亲成家的时候了。啊，哥不急。哥，我明白你的心思。我这辈子，感情不属于任何一个男人，我的命定了。玉善是个不错的女孩，她心善，我相信，她一定会好好照顾你的。当年你娘为了救我跟我娘，被官兵给杀死。你们石家是我们的救命恩人，现在石家就剩你一个人了，你必须得成亲。就这么定了啊！你成亲之后，你们回一趟长安，替我在娘坟前磕个头。韩夫人，请。走儿子也替公主殿下给你上香了。皇上慈帝，降为皇嗣，明日九九重阳，午后登基，改大唐为大周。臣皇陛下大赦天下，在择天门接见洛阳百姓。新皇登基，普天同庆。皇上慈帝，降为皇嗣。明日九九重阳，午后登基，改大唐为大周。晚安，皇上。婉儿，你送我的书都在这儿，我可带走了。皇上慈帝，降为皇嗣。明日九九重阳，午后登基，改大唐为大周。神皇陛下大赦天下，万岁！婉儿，你看，一轮新日即将升起
，但就像流星一般陨落，秋叶一样飘零。但是但，在正午点执政的日子里，有婉儿陪在但身边，这就是但最快乐的日子。但谢过婉儿，请您一定要保重啊！婉儿也要保重啊！再会了，婉儿。小兰，改大唐为大周。外面发生什么事情了？启禀公主殿下，外面有衙役喊叫：“皇上辞帝，降为皇嗣，明日九九重阳，午后登基，改大唐为大周。”神皇陛下大赦天下，在择天门接见洛阳百姓呢。公主啊，放弃你的念头吧。这都是天意呀、啊，公主殿下。何况，神皇陛下是公主殿下的亲生母后啊！不，我不会放弃的。即使我的母后再有才华，她也不能夺走我李唐家的江山社稷。那将是旷日持久的等待呀、啊。我不怕，我可以等。那，那公主殿下这一辈子就，就要做一个不快乐的女人了。你的两个皇帝呀、啊，没有用。公主殿下志向远大，可又，可又身单力薄啊。可是我有先生啊。只要有先生在，就如同有千军万马，不怕的。谢谢，谢谢，你真是千古孝女，感天动地呀，殿下。
神皇陛下，万岁万岁万万岁！神皇陛下，万岁万岁万万岁！平身，谢神皇陛下，请。御前禅师代佛祖受神皇陛下御玺。阿弥陀佛周万岁！大周万岁！万岁！万万岁！神皇陛下！万岁！万岁！万万岁！朕要感谢上天，因为苍天在茫茫人海中只眷顾朕一个女人，所以朕要对得起朕的臣民，天下。是朕的天下，臣民是朕的臣民。陛下受礼，陛下受礼，陛下受礼。臣。繁荣富强，国泰民安，大周帝国万岁！神皇万岁！神皇万岁！神皇陛下万岁！万岁！万万岁！万岁！万公主殿下，呃，婉儿，天后娘娘，啊不，神皇陛下，召你立即进宫。是要我嫁了吧？对，太平公主呢？早回去了，那只有你嫁了，还是嫁给武承嗣？对，婉婉，你救我！好，我救不了你，公主殿下。快启程吧！哎呦，武大人千岁！嘿嘿，小的们都听说了，神皇陛下要立武大人为太子殿下呢。哦，有这事吗？哎，我们都上书了，拥立武大人为太子殿下。哈哈哈哈哈！你们也是一片好心呢、啊。啊，谢了。哎，我是上书省的崔继平。嗯，有机会啊，给你提提。哎呦，啊、谢吴大人，<笑>请请。哎呦，哈哈哈哈哈哈！大哥，满面春风啊！哎，三思啊，你不也升官了吗？啊！哎、我哪有您风光啊？听说陛下真要把太平公主嫁给您？嗯，这不。神皇陛下招我去呢，就是为了这个事儿。<笑>哎呀，大哥，你这个样子，太平公主真会喜欢你吗？嗯，三思，你这是什么意思啊
，难道太平公主喜欢你？哎呦，开个玩笑，开个玩笑。您呀，是宰相肚里好撑船。来来来，请。你就这么忠于叛逆的薛少吗？都说好了三个月的寿效，我给了你两年的时间还不够吗？今年你必须出嫁，这武承嗣是首席宰相，将来是要立太子的。可是太子殿下不是住在东宫吗？但不是太子，是皇嗣。现在都已经是武州，不是大唐了。太平啊，母亲是疼你，知道吗？嗯，你嫁给了武承嗣、啊，将来就是皇后。你要是有本事呢，就选你的母亲。这李唐家的江山，不又到你李家手上了吗？可是皇儿，并不想做皇上。怎么李唐家的子女都一个个这么没出息，想气死朕？母亲，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁，这是朕的命令。朕就是想通过公主的婚姻告诉天下，这大周的天下也是李唐家的天下，用不着反了。公主的婚姻嫁的就是江山和社稷。当初你父皇在的时候，要把你嫁到吐蕃和亲，你母后拦都拦不住。可是武承嗣他妻妾成群，怎么说我也是个公主啊，怎么能当小妾呢？这不是丢尽了大唐的？嗯，丢尽了大周及陛下的脸吗？那倒也是个事儿。那薛少呢？他不愿意娶您的女儿。那你为什么劫狱、哭求、披麻戴孝的？你傻不傻呀？所以现在皇儿聪明了，真要嫁，就嫁个没成过亲的。没门儿，朕就是要你嫁给武承嗣。臣参见神皇陛下和公主殿下。武承嗣，你想不想娶公主殿下呀？想。那你回府去，把你的夫人和小妾们全都休掉，通通赶出府去。啊啊！还愣着干什么？回去休妻呀！臣遵旨。妹子，你真的要嫁？神皇陛下的旨意，不得不嫁。妹子，你这又是何苦呢？这一切都是命。要嫁，也要让他武承嗣过来，咱们不离开公主府。哥，请你晚上备好车马，在武府门前等我就是了。这都是神皇陛下的旨意啊！那，那我找神皇陛下去，找神皇陛下说理去。嗯，一日夫妻百日，怎么能说休就休呢？嗯，公主进门，老爷把夫人休了就得了，干嘛还要休我们小妾呀、啊？哎呀，真是做什么也不能做小妾呀、啊！哎呀，老爷，老爷，你傻不傻呀？傻什么？傻什么？老爷，以后只有一个女人伺候你了。太平公主，她就是一只母老虎。是啊。老爷，你可千万不能休了我们呀！
。吴承思，你这个没有良心的东西，奴家死后一定会回来要你的命，锁你的魂。难道难道你忘了我们俩在一起的美好时光吗？老爷，我也是没有办法。老爷，老爷老爷不好了，夫人上吊了！快快去救人！走走走，救人救人！这到底是办丧事啊，还是办喜事啊？迎候公主殿下，驸马都尉。今日得取公主殿下，承嗣之三生有幸也。哎，公主请。我们都是些苦命的女人呐、啊。夫人，夫人，你干嘛要寻死啊？夫人，你要为我们姐妹们做主啊！夫人，是啊，都都给我记住了。如果有来世，切记。切记不要嫁给官员，一定不要嫁给官员啊！那就嫁给农夫吧，叫做商人妇吧。大家都不要哭了，与其被休了，不如咱们姐妹们齐心协力，把太平赶出府去。是的，就这么办，把公主赶出府去。现在，现在大夫人你是悬梁自尽，死了。是啊，他办他的喜事。咱办咱的丧事，闹他个天翻地覆的，嗯、就是这，这使得吗？使得，使得，得夫人。那好，就这么办。嗯、陛下，公主上轿了吗？嗯，现在应该到了宰相府了吧？她哭了吗？好像挺高兴的。这闺女啊，还是听朕的话的，只是这五成四啊，长得是丑了点儿。要是像武三思那样就好了。哎，委屈了朕的皇儿了，真是一朵鲜花插在牛粪上了。陛下，那还来得及啊！微臣这就快马到宰相府，传旨，立刻停止婚礼，接回公主殿下就是了。算了算了。这五三思之才德呀，还是抵不上五成四，还是以江山社稷为重啊你就是太平公主吗？你们是武承嗣的小妾，被他休了。我们是来替大夫人戴孝的，怎么没冲到你的喜气吧？我们都是吴宰相的夫人，请公主殿下收回成命。我们今天就在这里给大夫人哭灵了。
，三位夫人别激动，这名分本公主自然会还给你们的。啊！来人，在，快请三位夫人出去。请。你真的要把名分还给我们？嗯。表妹，表妹，哎，表妹，跪下！公主，这这是干嘛？叫你跪下！我是替驸马都尉报仇来的。我也是驸马都尉啊，你不是。我们俩奉旨成亲，拜过堂了呀。那是让你做一场好梦而已。可我们都已经奉旨成亲了，你不能这样，公主殿下。我都已经修了妾室了。那就把他们娶回来。娶回来？这，这不是开玩笑吗，殿下？皇室造反，国庆遭殃。薛少惨死，都是你惹出来的祸。我惹谁了？我惹谁了？你制造出一幅《鲤鱼跃水图》，说什么在洛阳河中捡到一块石头，上面写着七个字：“唐三代后，女皇出。”你这是欺骗神皇陛下，戏弄天下！等等，这这都是神皇陛下。吩咐我干的呀！你胡说！难道神皇陛下他会蒙苍天、瞒天下吗？你这是要让上天惩罚我母亲，惩罚当今的神皇陛下？算了，念在你是我表哥的份上，就饶你一命。哎，今日是洞房花烛夜啊，公主。那就再娶一次夫人吧。你违抗皇命，妻妾都没休，这可是欺君之罪呀、啊！哎，这这这什么事儿啊？笑话！哎呦，丢脸呐！这这是堂堂的宰相府。我们走。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，公主都走了。老爷，你还要不要我们呀？姐妹们，咱把老爷晾着，让他自己守寡去吧。放肆！怎么了，皇儿？哭什么呀？昨天才当了新娘子，怎么一早就哭到宫里来了？是不是武承嗣欺负你了？那个武承嗣，啊！你们怎么让朕操不完的心呢？这个武承嗣是犯了欺君之罪。皇儿的命苦，他到现在连一个妻妾都没休。甚至闯进洞房，披麻戴孝，羞辱了皇儿，甚至要把皇儿赶出宰相府呢。反了他们！传武承嗣，遵旨。传武承嗣觐见。
臣武承嗣参见神皇陛下，免礼了。臣是真的不知道公主殿下会发那么大的火，臣真的没欺负表妹啊。你要是能欺负她就好了，你这个没用的东西，净添乱。这，这是为什么呀？臣，臣糊涂着呢，神皇陛下。还问呢？你自己心里清楚。朕宣布，昨天你和太平的亲事作废，回去跟你的媳妇好好过日子吧。还站着干什么？还不赶快下去！臣遵旨。参见神皇陛下。免礼吧。啊，神皇陛下，程四兄。好像不太高兴啊，他能高兴吗？你们高兴就是了。朕宣布，他跟太平的婚事作废了。啊，他高兴了，太平可就不高兴了。陛下，这是为何呀？不用问那么多，装糊涂好。朕今日打算。在你们两人中间选一个新的驸马都尉。呃，啊，但凭陛下做主。陛下，三思兄年长于幽记，这驸马都尉理应由三思兄来做。无幽记，你做驸马都尉。陛下，还是。还是配给三思兄吧。这公主的绣球都抛出来了，幽记，难道你不接吗？接呀，接呀，快呀！谢陛下和公主殿下的厚爱。不是本公主嫁给你，而是你入赘公主府。好，就这么着了。让礼部择吉日。这次朕呢、啊，要亲自给你们主持婚礼，不能再搞砸了。谢神皇陛下。大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，来人呐！快！大人，大人，怎么了你？大人，你没事。大人，被人耍了，耍了！啊啊！他是为薛少向我报仇。对了，太平啊，好毒啊！大人，大人，大人，大人，请。驸马都尉，您自己看，挂着两个红纱灯，多喜庆啊！您当驸马都尉，您就得懂公主府的规矩。挂上这两个红纱灯，那就是公主殿下想念驸马都尉您了，您就可以进公主的寝宫了。要是挂上两个绿纱灯的话，那就是公主殿下想要安静、想歇息了。那驸马都尉就是再想见公主，那您也得回去，自个儿找地方歇着了。所以呀、啊，看得出来，咱们公主殿下是喜欢您这个驸马爷的。记得那年，公主跟薛少，啊，就是死去的那个驸马爷，也就像今儿个晚上，洞房花烛夜，可您猜怎么着？那硬是挂了两个绿纱灯。驸马爷，您瞧瞧，咱公主殿下都等不及了。驸马爷，您去吧，小奴就送您到这儿了。小奴告退了。有劳公公了。驸马都尉，公主殿下在里面等着您呢。好。我刚招待完所有的宾客，那您快请进吧。嗯，好，咱们走吧
公主殿下久等了。怎么，新婚之夜，驸马都尉看起来好像不高兴啊？看来，我们今天办的不是喜事。有记只是觉得命薄，入赘公主府，不知是福是祸。本宫知道，你身在本宫，但心却在妻妾呢。神皇陛下已经下旨，让幽姬休了妻妾。你休了吗？幽姬不敢抗旨，休了。何时休的？就在出嫁之前。那你赶紧回去，万一你妻妾自寻短见，那可怎么办？我知道他深爱着你，你也深爱着他。是神皇陛下要你休了他，不是本宫。多谢公主殿下，那幽姬就告辞了。你真要走啊？知道他深爱着你，你也深爱着他，公主，你还是走吧。万一真的自寻短见，你会恨我一辈子的。本宫知道，你根本放不下他。快回去吧。谢公主殿下隆恩。都走了，我一个人挺好的。自尽了啊！这次恐怕救不回来了呀，老爷。老爷，老爷，你没事吧？老爷，老爷，老爷，夫人，夫人，奴才们给救下来了，醒醒过来了，老爷，醒过来了，醒过来了，那就好。夫人她闹着要回娘家去啊，老爷，回娘家是,是啊，走，跟我回府去。啊、是老爷。殿下，驸马都尉怎么走了？啊，玉山，替我拆头。不好了，驸马都尉在府门前晕倒了。什么？听说是他的原配夫人在家悬梁自尽了，不过已经救回来了。
听说表嫂已经救回来了，都是我的错。你赶快回去看看表嫂，顺便替我置身歉意，让你们家里不平静，真是对不起。不，公主殿下。这一切都不关您的事，都是神皇陛下的旨意。在政务殿上，我看得出来，你不愿意接受我，而我会选中你，也是因为我不想嫁给武三思，所以就把绣球抛给了你。我看得出来，你诚实，没有邪恶的欲望。我跟母亲说。只要你肯入赘公主府，结果没想到，他却让你休了妻。你恨我吗？不，我不恨，只怕有妻我会让公主失望的。这样吧，既然是奉旨成亲。在白天，你下朝之后就回到我公主府，但到了晚上，你可以回到自己的府上，去陪陪家人。啊，别让别人看出破绽就行了。从后门走吧。这位大爷，他叫我扶你，你受得起吗？不用不用，这位菩萨，我自己能起来，我自己能。坏人，你是坏人，你把爷爷撞了。你，和尚能在大街上无法无天，难道想翻天？大唐朗朗乾坤下还有没有王法？你要王法还不叫道？你完了，你难道不知道我姓薛的就是王法？所以你的死期到了。各位爷，对不起，对不起，是我走路不长眼睛，您饶了这位兄弟吧。哼！壮士，侠客，高人，我要你马上跪在我的面前。鸡蛋碰屎，算了，算了，算了，算了，你惹不起他了啊！哼！哎呦，你不能这样！坏人，你是坏人！兄弟，我要你马上跪在我的面前。放开我爷爷！放开我爷爷！啊！我的爷爷！我死你的！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
让开！让开！让开！让公主坐驾过去。贫僧在这洛阳城中还没给谁让过路呢。我看你是想找死。哼，找死！我是御前禅师，你敢杀我吗？啊！我劝你赶紧让开。和尚吃素，可我手中的棍子。他不吃素，那咱们就试试。阿弥陀佛，我们出家人怎可轻易动手呢？退下。贫僧侍奉神皇陛下御旨进宫，遇见公主也要觐见。石将军，我们给他让路。还是公主殿下懂事啊！啊，你已经长大了，尊贵的公主殿下。嗯。阿弥陀佛！什么？这！这！这！这！天命不容啊！遭报会遭报应的，这样就算要人命都倒霉了。哎呀，怎么办？还有没有办法呀？殿下，你看摆在你面前的是是三具尸体呀、啊，薛和尚不出，洛阳无宁日啊，朝廷无宁日，国无宁日啊。公主殿下，为民做主啊！公主殿下，为民做主啊！公主殿下，为民做主啊！公主殿下，为民做主啊！公主殿下，为民做主啊！万民太平啊！站住！让开！这里是端门，是三省六部宰相、尚书进出的地方，你们和尚不能进，改走北门。你知道我是谁吗？不知道。你不知道，神皇陛下知道。让开！走玄武门去。我今天非走这道门。走。
统领，快，快让他们住手！快呀、啊！停！停！你们都瞎了眼了啊！这是左卫大将军、御前禅师，你们都不认识了吗？末将是执行公规，除了宰相、尚书，任何人不得从端门进攻。哼，得了，得了，得了，得了！今日是神皇陛下请大禅师来做法事的。都散了吧，散了。怎么？还想打？散！哎呀，大禅师，别生气了，误会，误会呀、啊！哎，大禅师，来来来，大禅师，请上马。哼！施将军，你的侍卫队能踏平白马寺吗？不能，不能。白马寺养了一批武僧，日夜操练，人数都抵得上一支北门禁军了。这么多武僧。这已经是私自养兵了，触犯了大唐的刑律了，公主殿下。薛怀疑要做什么？他简直是疯了。当初，你皇帝在东宫只养了五百侍卫，你的母亲就定他了一个叛乱之罪呀、啊。只要能调些兵来，我就能踏平白马寺。啊？你哪有那么多兵马呀？我这就写信，去让飞鸽传书，从库贝尔阿杰纳克汗那里调兵，一批批的进入洛阳。这白马寺就在城外，很容易包围进攻。到时放火烧了白马寺，烧了那些武僧，替洛阳老百姓出口气。公主殿下，这万万使不得呀！怎么使不得，先生？火烧白马寺之日，也就是洛阳民众欢庆之时。只要能为国除奸，本公主当仁不让。我这就去写信。哎，殿下，哎，先生，你怎么老拦着我呀？公主啊，你这样会把事情闹大的。你借的是吐谷浑的兵，千里穿行，一道道大唐的驻军，难道不会发现吗？一旦查出……公主殿下调的是吐谷浑的兵，那就会定你一个叛乱之罪的呀，公主殿下。何况皇上现在还离不开这个和尚，你为了一个小小的和尚，公主殿下，你就把自己给暴露了，你还怎么能完成你父皇交给你的使命啊？小不忍，则乱大谋啊，公主殿下。那就杀了他，让他就此消失。这样会激怒陛下的。您跟一个这样的人争锋，公主殿下不值得呀。现在最要紧的是，要保住东宫皇嗣的地位。只要保住了皇嗣，神皇陛下，他总会有一天，有一天还政于你们李家的。要等。要忍耐，忍耐，等待，在洛阳街上我已经够忍耐、够等待了，先生。我给那个和尚让路，我让民众跪了一条街，喊着公主要除掉薛怀义，除掉薛怀义，我连一句安慰的话都没有。我觉得我已经够窝囊了，你还要我忍到什么时候啊，先生？先生。先生，我也是个窝囊的先生啊！大禅师，我能不能求你个事儿啊？说吧，武大人，有什么说什么。禅师啊，能不能跟神皇陛下吹吹风，让神皇陛下把太子殿下这事儿啊
，赶紧定下来。太子殿下不是在东宫吗？那是皇嗣，不是太子殿下。那本禅师教你，先弄个事儿，把皇嗣赶出东宫，那东宫不就是您武大人的了？弄个事儿，这就要靠你武大人自己想了。阿弥陀佛。大禅师，好主意呀、啊！善哉善哉，这是佛的旨意，你得给菩萨准备几个香火钱呢、啊。好说，好说，我明日就给禅师呈上去。啊，给少了，这菩萨也不灵了。大人，明白，明白，这菩萨也是要吃喝拉撒的嘛。<笑>啊，般若波罗蜜。吴大人，嗯，您领悟了，啊，好，你也别牵着了，我呢也从没在这皇宫里溜过马，你自个儿走去吧，去。哼，一香在，敢不敢跟本宫去白马寺？公主殿下敢去，宜香就敢去。嗯，那我们走吧。嗯，进去吧。公主殿下，那块牌子上写着香客止步，我们还要进去吗？当然进去。停了，停了。菩萨不饿，咱也饿了。该吃斋饭了。阿弥陀佛。休息的翩翩少年郎啊！对呀、啊，是大和尚心疼咱姐妹俩吧？就是，来吧，来吧，来吧！住手！放开！你，这是……哎呀，怎么回事啊？石将军说的没错，真的有这么多武僧呢。哎呦，哎呀，东宫都不能私自养病的，薛怀爷竟然在白马寺养病。公主殿下，我们现在怎么办？我们先走。啊。嗯？你们什么人？怎么跑到后殿僧房来了？别跑！站住！站住！哦
原来是个女的。哼、啊！别，不要过来！你们不要过来！你们知道我们是谁吗？你们谁啊？不好意思，我们是来烧香拜佛的。走错路了，只好出去。姑娘，你到了这里还想出去吗？就是，到了这儿就是大禅师的女人了。守住院子，一个都不准出去。是。自讨者，杀！走。对对对，站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！别跑！站住你！站住！站住！站住！大禅师，请用膳。阿弥陀佛。哎，拿酒肉来。啊？没听见吗？拿酒肉来。这、这、这酒肉。叫你拿酒拿肉来。本禅师无酒无肉，这经没法念了。这，您真的要酒？嗯嗯嗯，哎呀，禅师打人了，禅师打人了！就你吃的，我吃不得，这死太监！阿弥陀佛，石将军啊，玉山，怎么样了？寻遍了府中和园中，都没有公主和遗香的影子。石将军，石将军。公主殿下真的不见了，那一定是去白马寺了。没路了，怎么办？哎，公主，这里呀、啊。公主殿下和遗香被困在了白马寺，处境非常危险。白马寺有很多武僧，咱们潜入寺中，只是为了救出公主，大家千万不可恋战。明白了吗？明白了。嗯，我们从后山出发。是。孙先生。我们赶紧禀报神皇陛下吧！你们怎么会闯到这里来呢？这里是狼窝，这短命的和尚糟蹋了多少良家妇女！我是来进香的，找地方如厕，误入这后殿。我看，刚刚还有好多。他们不算是良家妇女吧？旁边几个屋子里的，是从洛阳和长安青楼买来的歌女和舞姬。混在这里的女人是侍奉大禅师的，西边还关了三个院子的女人，都是给其他恶僧作乐的。这这白马寺怎么变成这样了？奴家刚刚成亲才半年呀，都不知道夫君是活着还是死了。听说一个男人到寺庙前去找人，却被活活打死，却不知道是不是奴家的男人。那，你们怎么都不逃出去呢？哎呀，是逃不出去是吧？有三个逃出去的姐妹，然后被抓回来处死了。现在葬在寺外的乱葬岗里，都成了孤魂野鬼了呀，妹子。将来被他们玩够了，放出去。哪还有脸见家人呢？横竖都是一个死。妹子呀，咱们现在是活一日算一日，是不是前世做了什么孽呀？这恶僧懂药，他喝了药能把我们给折腾疯了呀！这群恶僧，那是驴，是狼，是毒蛇。两位妹子，啊，你们千不该万不该，不该闯到这后殿来呀！是啊，是啊。你们别担心，我会想办法救你们出去的。妹子是什么人？是公主殿下，是神皇殿下的公主殿下。啊，是公主殿下呀！真的吗？啊，真的是公主殿下。你们别担心，我的侍卫会把你们救出去的。
殿下，我去悄悄告诉几个好姐妹，准备一起逃走。先别着急，等我的侍卫来了再说也不迟。你们先去收拾行囊吧。公主殿下，你才是救苦救难的关姨娘娘啊！是啊，公主殿下，咱是百年先来的福，在这能见到公主殿下，对呀，对。看的官在哪儿？东元，你们你们，小和尚，想活命，带我们去。有，有武僧啊！不怕，走。禅师，陛下已经等您很久了。哎，差点见不到神皇陛下，被端门的那批兵差点杀死。禅师何出此言呢？嗯，哼，公公就不用知道那么多了吧？我去和神皇陛下说去。还有肉吗？还有一点。明天早晨拿去宫门外喂狗。是。我们走吧。喂，你骂人呢？
怎么了？吃的素斋没力气了，神皇陛下。就在端门打了一架，就没力气了。神皇陛下的消息还真是灵通啊！就这么打了一架就没力气了，真没用。要不让御膳房给你开个食补的方子？想吃肉喝酒了吧？朕啊都给你准备好了。哦。阿弥陀佛，善哉善哉。是，公主殿下，你现在不能去寇阁的呀。白马寺的事，只能留在以后再说。你现在急不得呀，公主殿下。那还是寺庙吗？简直就是人间地狱，犹如大唐，犹如菩萨。学生既然知道了，如果不除掉那个恶僧，怎么对得起苍天？怎么对得起神灵啊，先生？先生，先生，先生老了。先生，公主啊，这就是家丑不可外扬啊！公主殿下，你难道还不明白这个道理？为尊者讳，为贤者隐，千古一礼呀、啊！神皇陛下的风流之事，只能隐，不能言。如果触动了神皇陛下的神经线，那么就凶多吉少啊，殿下。先生，你忍得，可我忍不得，因为我是李唐家的女儿。那和尚昨晚抱的是妓女，今天晚上可抱的是我母亲。那恶僧把我的母亲、神皇陛下也当成妓女了，做女儿的我能忍吗？还有，那街上三条人命怎么算？百姓就该受到涂炭，受的是兵灾也就算了，受的可是那恶僧之灾呀、啊，先生。玉山。在，把两位姐姐请上来。是，两位姐姐，请进来吧。公主殿下，公主殿下，您还有更大的使命，切莫因小失大呀，殿下。我现在就只有一个使命，就是解救白马寺许许多多受苦难的姐妹。先生，对不起，今晚。学生就不能听您的话了。人在皇家，心肠他不可以太软呐、啊。我的心肠硬着呢，我就是要把那个恶僧给杀了。那，那先生就依了你吧，公主殿下。两位姐姐听好了，明天我带你们进宫。见了神皇陛下，你们敢不敢说实话呢？就说白马寺，藏了许许多多被蹂躏的姐妹们。我们的命是公主殿下救的，我们一定会说实话的。就是处死我，我也会说实话的，请公主殿下放心吧。好
。哎呀，你可是菩萨送给朕的礼物啊！有的时候，朕都不想要江山，只要你了。为什么不要江山呢？这江山呐、啊，生不带来，死不带去的。军国大事者不准扣格，你没看到是公主殿下吗？公主殿下也不行，这是朝廷的规定。公主殿下，请回吧。哼，放肆！你们想违抗皇命吗？来人呐！什么事啊？公主殿下，你太冒险了。御前禅师晚上就在神皇陛下的寝宫里，龙凤床上。你能让神皇陛下下旨杀了他吗？这是李家祖宗和儿女的耻辱。现在的白马寺早就已经不是佛门圣地了，那里已经变成了亵渎神灵。亵渎菩萨，藏污纳垢的地方了。有许许多多的女人都在被蹂躏着，处在水深火热之中。婉儿，你也是女人，难道你就不心疼吗？不会，我不会。你怎么这么狠心呢？公主不在皇城，你不知道什么叫做正事。你这样下去，是非常危险的。你不被神皇陛下再次杀掉，你也会被薛怀义杀掉。红死了，贤也死了，下一个就轮到你了，公主殿下。今天薛怀义回到白马寺，知道寺中有人被救了出来，第一个怀疑就是公主府的侍卫干的。之前你们在洛阳街上已经冲撞过一次了，你还亲眼看见他杀了人。婉儿是怎么知道的？这偌大的洛阳城里，哪里会没有神皇陛下的密探？让你不要轻举妄动，你就是不听。打草惊蛇了，公主殿下。那还不快去杀了那个恶僧！杀,杀！不杀他，公主殿下必被人所害。你知道，你现在都跟谁结下了深仇大恨吗？五成思，还有五三思。你选择嫁给五幽记，就得罪了五三思。现在，一个是朝廷的首席宰相，神皇陛下还想立他为太子，说不定他就是明日的皇上。另外一个是兵部尚书，掌管着除禁军以外的天下兵马。这五家一文一武。谁得罪得起呀、啊？也只有你了，从库贝尔草原来的，不知山高水低的公主殿下。这皇宫自古以来就没有亲情，更没有儿女情长。婉儿至今未嫁，就是看穿了这冷漠的天下。这么说，碧堂的大业。真的要烟消云散吗？听我的，公主殿下，你答应过，一切都听我的。我听你的，王。就这样。
，设下陷阱，诱杀郎柴。婉儿还真是女宰相啊！赌一把吧，成，别夸我上官；败，别怨我上官。如果真败了，神皇陛下要杀的是我，不是你。婉儿伴君，早就把生死置之度外了。婉儿乃是女中豪杰也。现在就不知那聂僧薛怀义能不能上钩啊？试试吧。此地不宜久留，我看公主殿下还是赶紧离开吧。